কলপিকুলার একটা বড় সমস্যা আছে আপনারা এটা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে হলো কলা গাছে কলা গাছে চারা লাগানোর পরেই সাধারণত আপনার চার থেকে মানে তিন থেকে চার ফিট হলেই সাধারণত এই রোগটা আক্রমণ করে এটার জন্য আপনারা দেখবেন এই যে গাছটা গোড়াইভাবে ফেটে ফেটে যাবে ফেটে যাওয়ার ফলে গাছটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি কমে যাবে এই গাছটা আর হলো গ্রোথ ঠিক রকম নেবে না আমরা যখন এই সমস্যাটা দেখা দেয় তখন এই জমিটাতে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করছিলাম সেটা হলো সেটা হলো প্রথমে হলো আমরা চিন্তা করলাম যে এখানে হয়তো বা পানামা রোগের একটা সিমটাম বোঝা যাচ্ছে এক দুই হলো কৃমি নেমাটোট আমরা প্রতি দশ শতাংশ জমিতে হলো কার্বোটাপ ষোলো বারবার বরুণের অভাবেও হতে পারে কারণ বরুণের অভাবে হলো গাছটা অনেক শক্ত হয়ে যেতে পারে বরুণ দিলে সেটা হলো একটু নরম থাকবে বরুণ এমওপি সার এবং কার্বোটাপ আমরা মাটিতে ছিটাই দেওয়ার পরে শেষ দিয়ে দিয়েছি গাছে স্প্রে করছিল ট্রুপার এবং অটোস্টিন তো আমরা গত দশ বারো দিন আগে যে অবস্থা গাছের দেখছি তার সে কিছুটা হলো উন্নতি হয়েছে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এই গাছটা রেখে দিয়েছি যাতে এই এই সমস্যাটা আমাদের হলো ঠিক হয় কি না এর আগেও আমরা অবশ্য বেশ কয়েকটা বাগানে আমরা হলো পরামর্শ দিয়ে ভালো রেজাল্ট পাইছি তো আমরা এখনই শিওর হচ্ছি না আমরা চেষ্টা করতেছি যে এটা এটা আমরা কয়েকদিন আগে যে অবস্থা দেখেছি এবং আমরা দেখতে পাচ্তেছেন এই যে অবস্থা গাছটা হলো ফেটে ফেটে যাচ্ছে তো গোড়া থেকেই ফেটে উপরে যাচ্ছে তো আমরা এখানে হলো দুই হাজার কলা গাছ আছে এর মধ্যে প্রায় চিকিৎসা নেওয়ার আগেই দুইশো গাছে এরকম আক্রমণ করছে তো পাশাপাশি আমরা মানে দুইবার হলো ওই সোলবার বরণ এমওপি এবং হলো কার্বোটাপ গাছে স্প্রে ট্রুপার এবং অটোস্টিন ট্রুপার এবং অটোস্টিন স্প্রে করার পরেই আমরা নতুন করে আবার দেখতেছি না কিন্তু আমাদের উচিত ছিল এ বাগানে আগের থেকেই হলো পরামর্শ করা চাষিরা আসলে সেই সময় না বুঝে অনেক সময় হলো এই মনে করে যে না এমনি ঠিক হয়ে যাবে যখন হলো বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায় তখনই বলে যে না এটা পরামর্শ নিতে হবে আমরা আশা করতেছি যে নতুন করে এটা যদিও এখন ঠিক না হয় নতুন করে যেন আর না হয় মানে এটা ঠিক না হলো নতুন করে যেন আক্রমণ না করে এটার জন্য শুরু থেকে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যখন সর্পি কলার চারা অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসব তখন ওই চারাটা নিয়ে আসে প্রথমে কার্বন ডাজিম গ্রুপ অর্থাৎ হলো অটোস্টিন অটোস্টিন এক লিটার পানিতে পাঁচ গ্রাম করে দিয়ে চারাটার গড়া সুন্দর করে চুবাই নিতে হবে যেই দিন আমরা চারাটা নিয়ে আসব ওই দিন আমরা লাগাবো না আমরা একদিন পরে চারাটা লাগাবো একদিন পরে লাগাইলে হলো যে জায়গাটা ক্ষত ছিল সে জায়গাটা হলো একটা প্রলেপ পরে যাবে যার কারণে মাটি থেকে জীবাণু ভিতরে যাবে না এরপরেই আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে সুষম সারের মধ্যে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা হলো আপনার সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখবো হলো নেমাটোর সার কৃমিনাশক আর সুষম সার যদি আমরা ব্যবহার করি হলো আপনার তাহলে আমরা মোটামুটি বিশেষ করে সোলবার বোরান কার্বোটাপ এবং এমওপি সার এই তিনটা হলো বেশি দেখতে হবে একই জমিতে একই জমিতে সর্বি কলা আপনার তিন বছরের বেশি রাখা ঠিক হবে না কারণ একই জমিতে তিনবারের বেশি রাখলে আপনার হলো সবচেয়ে পানামা এবং নেমাটোট এটা আক্রমণ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি অনেক বেশি এই জন্য তিনবারের বেশি করা যাবে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে রোগ কলার গাছগুলোর হলো রোগ আক্রমণ করেছি সেগুলার সার প্রয়োগ করছি এবং স্প্রে করছি পাশাপাশি যেগুলো ভালো গাছ ছিল সেগুলাতে দেওয়া হয়েছে তবে চাষির কথা অনুযায়ী যে আমরা আগের চেয়ে এই কলা গাছগুলো এখন অনেক ভালো পাচ্ছি এবং খুব ভালো আছে এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে সুস্থ সবল আছে নতুন করে এই রোগ দেখা দিচ্ছে না তো আমরা আশা করব উনি যদি আপনার হলো ভালোভাবে এই এই পরামর্শটা মেনে চলে তাহলে আর সমস্যা হবে না